Now, let's do another random post dito sa Philippine Civil Service Review for All na post ni Ma'am Christina Blake of... Mah mahirap man i-basahin yung pangalan niya. Hindi nalang natin basahin. So, marami ito. Nakita ko lang kasi sana gagawa na sana ako ng yung tutorial doon sa algebra natin. So, gawin ko na lang ito kasi parang gusto kong gawi, gawan ito lahat. Later na lang yung iba. Sa video ito, ito mo ng dalawa ang sagutan natin. Ang tanong dito ay, which number replaces the question mark? Asan ang question mark dito? Ito. Kapag mga ganito yung given, pattern lang ang kukunin natin. Kung paano ito, at ito na rin, ganun din ang gagawin natin dito para makuha natin yung question mark dyan. So, i-identify lang natin yung pattern dito. Ano kayang meron dito? Meron tayong 6, 7, at saka 2. Ang gagawin lang natin ay gamitan natin ng mga operations. Pwedeng mag-add tayo, mag-subtract, mag-divide, or mag-multiply kung saan dyan. Ang pwede, makuha lang itong nasa gitna na 19. At hindi lang din laging ganyan. Pwedeng Lahat ito, i-combine mo tapos para makuha yung nasa taas. Now, tingnan muna natin, unahin natin itong 19 na ito. Kung pwede, kaya. Kung itong si 6 at saka si 2, kung i-multiply mo yan, by the way, ito ay, ano tawag to Choices kasi ito, masyado siyang madikit. Okay. Itong si 6, erase nga natin itong choices na ito. Wait. Ayan, hiniwalay na natin yung mga choices natin dito. Para klaro na yung gagawin natin sa mga triangle na ito, sa mga numbers dito. Now, itong 6 at saka si 2, kung i-multiply natin, that is equals to 12. 12 plus 7 is equals to 19. So, kung anong kinawa natin dyan, yan din ang gagawin natin sa pangalawa. 8 times 4 is equals to 32. 32 plus 1 is equals to 33. Now, paano yan, ma'am? Anong i-multiply natin dito? Tapos, para i-add natin sa 5. Ang gagawin natin ay balik ta rin natin. 23, nag-add tayo, minus 5, and that is equals to 18. 18 divided by 2 is equals to 9. Kaya ang sagot dito ay itong 9. So, i-double check natin yung 9 na yan. 2 times 9 is equals to 18. 18 plus 5 is equals to 23. Kaya 9 ang tamang sagot. Another way, hindi lang naman yan ang pattern dyan. Kung ito yung hinahanap, so, Kunin natin yung paraan kung paano naging 4 yan. Kung paano naging 2 yan. So ngayon, since yung unang solusyon natin ay na-identify na natin, so pwedeng gamitin din natin yon. Otherwise, kung mag-gets nyo itong kanit, ganitong klaseng pattern, 19 minus, mag-minus tayo, minus 7 is equals to 12. 12 divided by 6 is equals to 2. Kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin sa pangalawa. 33 minus 1 is equals to 32. 32. Now, 32 divided by dito sa 8 and that is equals to 4. Itong dalawa, kung anong ginawa bali natin dyan, yan ang gagawin natin sa pangatlo. 23 minus 5, nag-minus tayo sa 5, and that is equals to 18. 18 divided by 2, and that is equals to 9. Klaro ba ito illustration ko? Anyway, sa una lang yan mahirap. Mag-practice lang kayo na mag-practice ng mga ganito, madali na lang yan. Next, which number replaces the question mark again? Yung nasa gitna. Ano kayang meron dito? Ano kayang pattern ang meron dito? Since yung hinahanap ay nasa gitna, paglaruan natin itong tatlong number na ito, 
kung paanong naging 90 yan. Itong at tatlong number na ito, kung paanong naging 13 yan, para madali na lang kunin natin yung hinahanap natin kung anong i-replace natin sa question mark dyan. 3 plus 7 plus 5, that is equals to 15. Ang layo para maging 90. Kung i-multiply din natin 3 times 7, 21 times 5, and that is equals to, ilan ba yung 21 times 5? 105. 105, malayong maging 90. Kung mag-multiply tayo, 105, Sobra siya ng 15 para maging 90. So, therefore, napansin nyo, kung 105, sobra siya ng 15. Ang 15 yan yung sum dito sa tatlong ito. So, therefore, pwede siya na mag-multiply muna tayo tapos i-deduct natin sa sum of these three numbers and that is equals to 90. Tingnan natin sa next kung ganun din ba. 6 times 1 times 4, and that is equals to 24. Tapos, minusan natin sa total nito. 6 plus 4 plus 1 is equals to 11, and that is equals to 13. So, therefore, yan na yung pattern dito para makuha natin yung kung ano yung question mark dito, yung equivalent ni question mark. So, first, mag-multiply tayo. 2 times 8 equals 16. Times 6 is equals to 96. Tapos, ididak natin yung total. 2 plus 8 plus 6 is equals to 16. So, 96 minus 16 is equals to 80. Kaya ang sagot dito ay itong 80. Thank you for watching. At abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na yung series natin sa Algebra. At yung karugtong din nito, marami pa akong hindi na tawag nito na sendan ng mga printable na reviewers. Kasi pwede kayo mag-PM sa akin para isend yung email ad nyo para mag-send ako ng printable na reviewers. Kasi medyo busy pa ako lately pero uh, asahan yung mag-send talaga ako ng mga printable na reviewers sa inyo. Ito naman yung Philippine Civil Service Review for All Revi uh, FB Group ito kung saan pwede kayong pumunta mismo sa files ng grupong ito para direkta kayo makapag-download sa mga printable na reviewers. At ito rin yung iba pang mga FB group na lagi nating tinatambayan. Diyan din ako kumukuha sa grupong yan, maliban dito sa grupo natin na Philippine Civil Service Review for All na mga random questions tulad nito mismong tutorial na ito ngayon. At ito naman yung FB page natin. Thank you and God bless.